नमस्कार दोस्तों स्टडी आई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रशिया में हुए एक रीसेंट पॉलिटिकल चेंज के बारे में इस पॉलिटिकल चेंज के कारण व्लादिमीर पुतिन के लिए 2036 तक रशिया का प्रेसिडेंट बनने की राह खुल गई है और वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली दो तक राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आई पर फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स भी आपको यहां पर प्राप्त हो जाएंगी और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी एक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा और अन्य कई गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध है इन कोर्सेज की मदद से आप घर बैठे अपने कंफर्टेबल और सुरक्षित एनवायरमेंट में पढ़ाई कर सकते हैं और इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट स्टडी विजिट कीजिए 11 मार्च 2020 को रशिया की पार्लियामेंट ने रशिया के संविधान में एक बदलाव यानी कि एक अमेंडमेंट का प्रपोजल रखा और इस प्रपोजल को पास करने के बाद व्लादिमीर पुतिन के लिए 12 साल और पावर में रहने की पॉसिबिलिटी बन गई है अगर वो री इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं तो देखिए इस वक्त व्लादिमीर पुतिन पिछले 20 साल से रशिया के लीडर हैं किसी ना किसी कैपेसिटी में आदर एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए प्रेजिडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैज बिन द प्रेजिडेंट तो 1909 में ये रशिया के प्रेसिडेंट बने थे 2008 तक प्रेसिडेंट रहे थे उसके बाद चार साल के लिए 2012 तक ये बन गए थे प्राइम मिनिस्टर और फिर 2024 तक के लिए फिर से प्रेसिडेंट बन चुके हैं लेकिन 2024 में इनका राष्ट्रपति का ये जो चौथा कार्यकाल है ये खत्म होने वाला है और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेप डाउन कर जाना चाहिए इन टू लेकिन ये कई सालों से लोग वेट कर रहे हैं कि आगे का इनका प्लान क्या होगा व्लादिमिर पुतिन कैसे अपने आप को पावर में बनाए रखने के लिए क्या रास्ता चुनेंगे कौन सा रास्ता अपनाएंगे इसके लिए कई लोग वेट कर रहे थे और फाइनली ये वेट खत्म हो गया है अब मैं आपको एक बार रशिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझा देता हूं ताकि आपको आगे की बातें समझ में आएंगी तो देखिए रशिया में प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट और सबसे प्रमुख पद सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल पद यही है लेकिन दूसरी ओर एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहां पर जनता के द्वारा नहीं चुना जाता राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है जैसा कि यूएस में होता है वैसे ही रशिया में भी प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर के अधीन मंत्रालय मंत्रिपरिषद होती है उस वो लोग एग्जीक्यूटिव को हेड करते हैं और साथ ही साथ पार्लियामेंट भी है और पार्लियामेंट के भी चुनाव होते हैं जिसमें एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस है लोअर हाउस को कहते हैं ड्यूमा और अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल तो कोई भी कानून अगर पास होना है तो वो पार्लियामेंट में पास होता है लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं हो सकता इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रपति यहां पर सबसे प्रमुख पद है तो अभी पुतिन प्रेसिडेंट के पद पर बने हुए हैं पिछले छह सालों से पिछले आठ सालों से और 2024 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो जनवरी में रशिया की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और एक नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था उस समय भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं ये वीडियो एक तरह से उसी का कंटिन्यूएशन है तो जनवरी में यह पूरा प्लान स्टार्ट हो गया था जब प्राइम मिनिस्टर दिमित्री मेदवेदेव ने इस्तीफा दे दिया अपनी पूरी मंत्रिपरिषद के साथ और एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया बाय प्रेजिडेंट और इनका नाम था मिखाइल मिश्तुशिन तो जनवरी के ही प्लान को आगे बढ़ाते हुए मार्च में अभी रिसेंटली एक प्रपोजल लाया गया वहां की संसद में और इस प्रपोजल को लाने वाली जो व्यक्ति है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेलेंटीना टेरेस्कोवा इज अ लेजेंड इन रशिया ये सोवियत यूनियन की और दुनिया की पहली महिला कॉस्मोनॉट थी जो स्पेस में गई थी तो इन्होंने ये अभी एक पॉलिटिशियन है एमपी है यूनाइटेड रशिया पार्टी से जो पुतिन की पार्टी है तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा ये प्रपोजल लेकर आई तो ऑलरेडी जब एक इतनी लेजेंडरी फिगर ये प्रपोजल लेकर आती हैं तो काफी वेट कैरी करता है ये जनता की नजरों में भी तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा ने दो प्रपोजल रखे पार्लियामेंट के सामने पहला प्रपोजल ये था कि ये जो टू टर्म लिमिट है दो बार राष्ट्रपति बनने पर जो लिमिट सेट करी गई है इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए कोई चाहे कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति बन सकता है दूसरा प्रपोजल था स्टॉपिंग द क्लॉक यानी कि एक तरह से ये अमेंडमेंट आने के बाद घड़ी रीसेट हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन पर टर्म लिमिट्स पर तो अगर इस अमेंडमेंट से पहले कोई दो तीन चार पांच बार राष्ट्रपति रहा है तो उससे मतलब नहीं है जब से ये अमेंडमेंट लागू होगा उस दिन से टर्म लिमिट्स काउंट करी जाएंगी तो 2024 और 30 के चुनाव में आराम से पुतिन खड़े हो सकते हैं चुनाव जीत सकते हैं लेकिन थर्टी में अब उनके दो टर्म काउंट किए जाएंगे फिर छत्तीस के चुनाव पुतिन नहीं लड़ सकते तो जैसे ही ये प्रपोजल रखा गया वहां की पार्लियामेंट में तो उस समय राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे लेकिन जैसे ये प्रपोजल अनाउंस हुआ उसके कुछ ही मिनट बाद राष्ट्रपति पुतिन एक ग्रैंड एंट्री करते हैं बिल्कुल एक हीरो स्टाइल में पार्लियामेंट में और आकर बोलते हैं कि नहीं नहीं इस तरह का प्रपोजल सही नहीं है दो बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए 
जो भी संविधान है हमारा वो बहुत लंबे समय के लिए है तो हमें उसका हमें उसका सम्मान करना है और लाइफ टाइम के लिए कोई प्रेसिडेंट बन जाए ये सही नहीं होगा लेकिन जो दूसरा प्रपोजल है उस पर पुतिन ने कहा कि इस पर हम विचार कर सकते हैं मुझे सेकंड वाले प्रपोजल से कोई प्रॉब्लम नहीं है यानी कि आप क्लॉक को रीसेट कर दीजिए टर्म लिमिट्स अभी तक काउंट मत करिए दो से आप काउंट करिए आगे इस प्रपोजल के लिए पुतिन ने अपनी सहमति जता दी तो ये एक तरह से स्टेज या ड्रामेटिक एंट्री थी ताकि सारे पार्लियामेंटेरियन उनकी वाह करें तो इस तरह से उन्होंने अपना जब सेकंड प्रपोजल पर हाथ रख दिया और कहा कि ये ओके okay है तो तुरंत नेक्स्ट डे ही ड्यूमा ने इसको पास कर दिया और वोटिंग देखिए आप 382 वोट्स फॉर और जीरो अगेंस्ट एक भी एमपी ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया केवल 44 फोर एबस्टेंशन थे जो कुछ विपक्षी सांसद हैं उन्होंने एबस्टेन किया खिलाफ में वोटिंग किसी ने भी नहीं करी लोअर हाउस में और जो अपर हाउस है वहां पर भी वन टू वन से ये पास हो गया कुल मिलाकर रशिया की जो सेंट्रल पार्लियामेंट है वहां पर बड़ी आसानी से ये अमेंडमेंट पास हो गया लेकिन क्योंकि ये मेजर अमेंडमेंट है संविधान में बहुत बड़ा बदलाव है तो इसीलिए इसे रीजनल लेजिस्लेचर से भी पास होना जरूरी था तो अगले दो दिन के अंदर अंदर ही सभी रीजनल लेजिस्लेचर ने इसे पास कर दिया और कल यानी कि तेरह मार्च को यह न्यूज आई कि एट्टी फाइव रीजनल लेजिस्लेचर है रशिया के टोटल उन सभी ने इस अमेंडमेंट को अपनी तरफ से पास कर दिया है तो आपको पता होगा कि भारत में भी अगर कोई मेजर संवैधानिक बदलाव होता है तो उसकी उसके लिए स्टेट से परमिशन लेनी होती है वैसा ही कुछ रशिया में भी है तो 85 रीजनल लेजिस्लेचर्स ने इसे पास कर दिया है लेकिन अभी भी यह अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ है क्यों क्योंकि दो स्टेप बाकी हैं देखो इतने बड़े संविधान में चेंजेस हैं तो पुतिन ने जनवरी में ही कह दिया था कि मैं इसके लिए एक रेफरेंडम कराऊंगा जनता से वोट मांगूंगा तो यह वोट जो है बाईस अप्रैल को होगा इसकी डेट तय हो चुकी है ट्वेंटी अप्रैल को इन सभी अमेंडमेंट के ऊपर वोटिंग होगी और रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी होता है ये भी इसे पास करेगा लेकिन देखो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जितने भी जजेस हैं वो सभी पुतिन के फेवर में हैं तो वहां से तो ये गारंटीड है कि पास हो जाएगा वहां पर इसके रुकने की कोई संभावना नहीं है एक बहुत ही ऑफ चांस है कि अगर लोग जनता एक महीने में पुतिन के खिलाफ हो जाए और इसके खिलाफ वोट करे तो बात कुछ बदल सकती है बाकी ये मान के चलिए पुतिन की जो पॉपुलरिटी इट इज गुड इनफ आराम से पास हो जाना चाहिए वैसे ये जो अमेंडमेंट है इस वक्त रशिया में केवल दो लोगों पर असर करेगा एक दिमित्री मेदवेदेव जो चार साल के लिए राष्ट्रपति रहे थे तो अगर वो चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं दो बार और अगर अभी का संविधान लागू होता है तो दिमित्री मेदवेदेव एक बार और ही राष्ट्रपति बन सकते थे दूसरे हैं पुतिन लेकिन देखो पुतिन के खिलाफ कभी भी मेदवेदेव खड़े नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं मेदवेदेव को एक बहुत ही छोटे से पद से ऊपर तक उठाकर प्राइम मिनिस्टर बनाने का पूरा श्रेय व्लादिमिर पुतिन को जाता है और इसीलिए इनके कहने पर एक दिन में मेदवेदेव ने इस्तीफा दे दिया था अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि पुतिन के पास 2024 में चुनाव लड़ने का ऑप्शन तो है पर क्या वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं नहीं चाहता कि जिंदगी भर के लिए कोई प्रेसिडेंट बने ऐसा सोवियत एरा में होता था लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है तो वो बन सकते हैं पोटेंशियली ही कैन बी अ प्रेजिडेंट बट विल ही क्या वो लड़ेंगे तो अब देखो अभी उनकी पार्टी के एक नेता है उन्होंने कहा कि पुतिन का कोई विचार नहीं है चुनाव लड़ने का ये तो हम केवल ऐसी अमेंडमेंट लेकर आए हैं लेकिन देखो दुनिया बेवकूफ नहीं है सभी को समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा अमेंडमेंट क्यों लाया गया है ऑब्वियसली पुतिन 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले हैं और कई लोगों ने जो दूसरे प्लान सजेस्ट किए थे जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या फिर किसी और पद पर जा सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को हेड कर सकते हैं इस तरह के सारे प्लान को उन्होंने नकार दिया है एंड ही हैज डिसाइडेड दैट ही विल बिकम द प्रेजिडेंट तो ऑब्वियसली ओपनली अभी तक उन्होंने नहीं कहा है लेकिन ये माना जा रहा है हंड्रेड एंड टेन परसेंट आप मान के चाहिए कि पुतिन दो हजार चौबीस में राष्ट्रपति का चुनाव फिर से लड़ने वाले हैं तो अभी पुतिन की एज है सिक्सटी सेवन अगर ये दो हजार छत्तीस तक पावर में रहते हैं तो एट्टी थ्री एज हो जाएगी तब हो सकता है कि ये रिटायर हो जाए या हो सकता है तब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके फिर से रीसेट कर दें फिर से दो बार और चुनाव लड़ लें जो भी हो ये बात तो तय है कि इतिहास की किताब में पुतिन का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ रशिया या फिर सोवियत यूनियन क्योंकि इससे पहले केवल जोसेफ स्टालिन इतने समय तक पावर में रहे थे 1928 में स्टालिन केम टू पावर 1953 में डेथ हुई थी तो एक तरह से 25 साल तक स्टालिन वॉज इन पावर तो ये वाला रिकॉर्ड बीट हो जाएगा बाई टू तो डेफिनेटली पुतिन स्टालिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे बस अब देखना ये होगा कि 2030 में ये फिर से चुनाव लड़ते हैं या फिर हेल्थ के इश्यूज के कारण नहीं लड़ पाते जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं जैसे ही ये प्रपोजल्स पास हुए पार्लियामेंट में तो रशिया के ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे इक्कीस मार्च को एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करी जाएगी मॉस्को में और बोला जाने लगा कि पचास लोग यहां पर इकट्ठा होंगे तुरंत